Hola, hola, mi querido y adorado Sagitario. ¿Cómo dice que le está yendo, mi querido Sagitario? Vamos a ver cómo están esas lecturas, cómo están esas energías para el día de hoy. Vamos a ver qué se presenta, qué nos tienen que decir las cartas para contigo, mi querido y adorado Sagitario. Saquemos aquí una carta de los chakras. Y aquí dice una gran iluminación que viene para ti. Como decir, se te va a prender el bombillo. Lo tenías quizás un poquito eh, flojo y ahora estás apretando ese bombillo y viene para ti una gran iluminación. Una gran, quizás, una idea que se te puede estar llegando a presentar a tu, a tu vida. Una fabulosa idea que debe ser bastante interesante y bien a tu favor por lo que estoy viendo. Viene para ti entonces esa fabulosa idea. Vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas aquí antes de seguir adelante y empezar a ver qué hay para ti y con respecto a esa personita del pasado, del presente o quizás del futuro. ¿eh? Vamos y saquemos aquí tres cartas importantes. Guau, mm. guau, wow, wow. mira esto. Te voy a decir una cosa. Lo estoy viendo ya. Ya no eres, sinceramente, ya, Sagitario, no eres la misma persona de antes. Ya eres otra persona. Ya tú lo que quieres es materializar lo mejor y lo mejor para ti. Ya tú sientes que, en verdad, eh, migajas nada, nada del pasado que no sirva, lo vas a volver a tener a tu vida. Probablemente sí puede ser que a lo mejor el pasado quiera renovarse, ¿verdad? Quiera eh, eh, darse una oportunidad contigo o que tú quizás le des una oportunidad a esa persona. ¿Por qué no? No te están diciendo que no. Pero ahora con una gran renovación, mi querido Sagitario, ya no es lo mismo de antes. Ya no eres aquella persona que en la que esa persona quizás pudo dejarte un lado cuando quería, te tomaba cuando quería, eras su opción preferida, si se quiera, eras la opción más fácil, eras la opción que tenía más a la mano, una opción segura, probablemente era, eras tú para esa persona, pero ahora como que sí que te diste cuenta, finalmente te diste cuenta de que eso de opciones ya eso a ti no te sirve. Ya tú estás en otra onda, ya tú estás en otro pensamiento, ya tú has crecido espiritualmente, energéticamente, eh, digamos eh, mentalmente, has crecido mucho y te has dado cuenta que realmente así no te sirve. Así definitivamente no te, ter no te terminaba de servir. Yo veo aquí para muchos de ustedes, personas no, para personas que están esperando algo nuevo o sobre todo para solteros, una relación que viene para ti, pero veo a alguien que está como muy cerca de ti. Como te digo, como que alguien trabaja contigo muy seguido y el solo perfume que tú puedes eh, desprender, el olor a ti, a tu perfume, esa persona va a empezar a sentir que... Uy, me recuerda tanto a Sagitario esto. Yo no sé qué me está pasando con Sagitario, pero no, no logro sacarla o sacarlo de mi, de, mi, de mi pensamiento, ¿no? Es así como que has dejado cierta huella eh, que poco a poco está como decir, como está como entrando poco a poco, ¿no? Esa huella, como ese, ese tornillo de rosquita, que poco a poco le van dando vueltita hasta que ya de una vez se incrusta en el corazón, ¿cierto? Veo aquí que sí, eso sí, tú estás como decir que tú no crees en nadie. O sea, yo te gusto. Bueno, demuéstrame eso, pues. Demuéstrame eso y más. Demuéstrame todo lo que me tengas que demostrar. Yo necesito estar bien seguro o bien segura realmente qué es lo que me conviene. En serio, que es, una, es la iluminación y justamente esa es la iluminación de la que te están hablando, que ya te estás iluminando, ya estás, mi querido Sagitario, como, como diciendo, ya no me como el mismo cuento que yo me comía antes. Antes me metían los dedos en la boca y yo me, los, yo me dejaba meter los dedos en la boca. Ahora no, ya ahora no puede ser, ya he cambiado, ya he pasado por mis experiencias y unas grandes y largas experiencias no muy buenas que digamos, de verdad que no, 
pero al fin y al cabo has tenido tus experiencias. ¿Tienes una, una, una reunión o tienes eh, una reunión, una conversación que viene para ti? Alguien que necesita hablar contigo definitivamente y hay un, eh, vamos a decir, se presentan, hay nuevas ideas para ti y quizás estas ideas, si tú las ves, son ideas las cuales van a ser lo mejor para ti. Es así como que viene alguien a querer hablar contigo, a querer plantearte algo, no sé de qué manera, ni, ni a qué nivel, ni de qué materia se pueda tratar esto, pero hay alguien que quiere desesperadamente y, e imperiosamente e ur, y urgentemente quiere hablar contigo. Sí que te lo digo, mi querido y adorado Sagitario. No sé a nivel de qué, o para qué, o por qué, o cuál es el rollo, pero esta persona necesita, hay alguien que necesita hablar contigo. Puede ser la persona nueva de la que estamos hablando, que ya quiere como tener algo más allá que una simple amistad o un simple compañero de trabajo o compañera de trabajo, ya quiere como algo más. Lo que pasa es que ahora tú te estás vendiendo muy caro o muy cara, mi querido Sagitario. Ya no es lo mismo. Te dicen aquí que no tienes por qué, no, no tienes por qué preocuparte. Las cosas van a venir solitas. Y fíjate tú que tú no te estás buscando esto. Y mira cómo está llegando a ti. ¿Y tú sabes por qué? Porque tú no te has amarrado a nada. Tú has soltado. Tú has dejado fluir todo. Y eso es justamente lo que, de, que se, de lo que se trata. Dejar que todo vaya por su propia cuenta. No en, enfrascarte en algo. Dejar que todo fluya. Al contrario, deja que fluya más. Deja que esa personita se, me, se haga la cabeza grande. Deja que te, que te piense bastante. Deja que de verdad esa persona sienta que sin ti... Uy, no va a ser ya la vida igual para esa persona. No le, de, no le des las cosas tan fáciles. Deja que trabaje. Si de verdad te quiere, tú eres un trofeo. Y yo diría que un trofeo en, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No es que está apostando esa persona a algo, sino que sencillamente eres un trofeo de la vida, un trofeo de amor, un trofeo de verdadero amor. Y si esa persona de verdad quiere algo contigo, tiene que demostrar que realmente vale la pena, ¿comprendes? Porque ya tú no eres la misma persona y mira la carta, te dicen los angelitos, te están diciendo que sí, que hay muchas probabilidades de que esto se pueda dar, mi querido y adorado eh, Sagitario. Así que ahí te dejo yo con eso, vamos a ver ahora qué más te dicen las cartas. Voy a ver entonces, voy a empezar a ir sacando poco a poco cartas de eh, los arcanos mayores y menores de este Tarot Rider. <coughs> Perdón. <coughs> y vamos a ver aquí qué puede estar pasando con respecto al amor o el desamor. Vamos a pedirle a nuestros guías que por favor nos digan qué puede venir para ti con respecto al amor. Es que será ese amor del pasado el que va a venir. Y si, se, y si es el amor del pasado... ¿Cómo viene? Viene definitivamente. ¿Qué siente? ¿Qué piensa por ti o de ti? ¿Qué piensa hacer? ¿Cuáles son, serán sus próximos movi movimientos para contigo? Y lo más importante, que me parece a mí lo más importante, es cuál será tu reacción ante esto. ¿Viene alguien nuevo? ¿Viene ese pasado? ¿O esa persona que tienes ahorita en el presente? ¿Cómo es la cosa? Vamos pues a ver. <coughs> Aquí pueden pasar muchas cosas. Voy a tomar este puño de cartas y vamos a ver entonces qué nos dicen. La primera carta que sale. <coughs> Esta persona, por ahora, yo diría, si me lo preguntas de frente, para esta persona del pasado probablemente, esta persona como que no está ahorita con intenciones o no está en plan de vuelta. Yo veo acá que esta relación hace poco que se terminó, hace poquito que terminó y esta persona está como decir, como libre, ¿no? Libre, como un pajarito libre. Salió de la jaula y ahora está recorriendo cualquier flor, entrando en cualquier ar arbolito, encontrándose flores y más flores, mariposas por aquí y por allá y no está pensando realmente nada en una vuelta. Yo que te lo tengo que decir, te lo digo, pero lo que se llama 
bien claro, si tú estás esperando a que esta persona regrese, yo te diría o te daría dos, dos respuestas. La primera sería, olvídate, esa persona no, no, no piensa volver. Pero también te podría decir que esta persona por ahora no lo está pensando, no lo tiene planeado, no lo tiene pensado, mi querido Sagitario. Seguimos adelante. Mira esto. ¿Por qué me haces quedar mal delante de Sagitario? ¡Wow! Yo diciendo eso y esta persona aquí regresando, como diciéndome, hey, un momentico, claro que quiero regresar. Es una persona que de primer plano te está diciendo, no pienso regresar, no voy a regresar por ahora, pero su mente está diciéndole otra cosa. ¿Qué te parece, no? Así son las cosas de la vida. Como diciéndote cosas de, de aquí para afuera energéticamente, pero en su mente tiene otra idea. Y es la idea, aunque sí que te lo digo, tienes que estar muy pendiente de esta personita, porque esta personita en el fondo como que le gusta jugar con palabras. Le gusta jugar con acertijos. Le gusta jugar en que sí soy, que no soy, en que te quiero y no te quiero, en que me voy a hacer el difícil o la, o la difícil para hacerte sufrir, en que no me voy a dar mi brazo a torcer. Es un tipo de persona que trabaja de esta manera. Así que tienes que tener un poquito de cuidado. Si realmente quieres que esta persona vuelva, al contrario, dale de su propia medicina. Si esta persona está con que sí, con que no, porque mira, ahí mismo me lo dijo, ¿no? Claro que quiero volver, lo que pasa es que le digo o hago ver como que no quiero volver. Pero en el fondo yo sí quiero hacerlo. Lo que pasa es que le doy largas. Es una persona como muy segura de lo que quiere o muy segura de ti, pareciera ser, mi querido. Seguimos adelante. Aquí hay una gran decisión que se va a tomar y esta persona definitivamente en el centro de este diamante lo que está como esperando, oye bien, oye bien, como que esperando a que seas tú quien le busque, así haya sido esa persona quien haya puesto la torta, porque aquí se ve que es una persona bastante, digamos, eh, eh, no, 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 como yo diría, una persona no, 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 es muy, no es muy consecuente. Una persona que un día dice una cosa, otro día dice otra. Un día esto, un día aquello. Un, un día siente algo, otro día no lo siente tanto. Una persona que no está como muy segura. Fíjate, de todas las cartas, de seis cartas que salieron, cuatro son cartas invertidas. Y aquí viene otra. Te vas a, a sorprender con una noticia que vas a saber de esta persona. Esta persona está cayendo a fondo... Está cayendo al fondo. No le está yendo bien donde está. Yo no sé si esta persona quisiera volver. Pareciera ser que quiere hacer realidad esa ilusión que tiene. Pero se ve que esta persona no está bien donde está. Como que tuviese el deseo de regreso. Y efectivamente lo vimos allí. Que en su mente está la idea de un regreso. Sin embargo, es una persona de mal carácter. Una persona que quizás estando contigo fue muy mal encarada, fue muy grosera en algunos momentos. Eh, no te trataba como debe ser, como, como tiene que ser. No te trataba como, como una buena dama o como un buen caballero. No lo hacía, sino que ya a las patadas, como se dice, ¿no? Entonces, solamente ponte a ver esta situación. ¿Cómo está esta persona? Una persona que quizás no le ha ido nada bien donde está. Y mira, de 3 y 3, 6 y 3, 9, de 9 cartas que he sacado ya, solamente 2 le salieron derechas. Una persona que está completamente dando vueltas, no sabe lo que quiere, no sabe dónde está parada, no sabe qué es lo que, qué es lo que viene ni qué es lo que no viene. Así que te lo digo, no. Una persona que está bastante débil. Y tú... Quizás quisieras que esta persona volviera. Lo estoy notando, mi querido Sagitario. Tú quieres que esta persona vuelva. Pero sí, va, va a venir. Va a venir a luchar por ti la persona. En verdad que sí va a venir. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, pues, porque es una persona que es bastante inconsecuente. No es muy consecuente con los sentimientos. Eh, se aburre muy rápido. Ya tú la conoces, ya tú sabes cómo debe ser esta persona, que de repente a lo mejor hubo cierta molestia entre ustedes o empezaron ya, tenían cierto tiempo juntos o tenían cierto tiempo viviendo juntos o casados probablemente, 
pero ya esta persona empezó como a aburrirse quizás porque había muchas discusiones, muchas peleas. Aquí se nota pues que la persona como decir yo voy a ir es cuando me dé la gana y yo ahorita no quiero y yo esto y aquello, pero en, el, en su pensamiento hay que estar pendiente porque en su pensamiento sí que tiene la idea de una vuelta, pero esa persona no ha cambiado tan fácilmente. Entonces, Sagitario, ¿cómo te explico? Quisiera yo decirte tantas cosas. Quisiera más bien darte mi opinión, pero no la puedo dar porque no es mi opinión la que cuenta aquí, sino es tu decisión. Solamente te dice el tarot lo siguiente. Recuérdate, Sagitario, ¿Por qué fue que ustedes terminaron? Recuérdate de eso. ¿Por qué ustedes terminaron? Mira, esta persona va a volver. Eso no hay la menor duda. Mira, este es el, el corte de la car del, del corte y esta es la carta, digamos, el veredicto final. Es cierto que esta persona va a volver. Ahora yo te quiero solamente hacer recordar algo. Recuérdate tú, en verdad. ¿Qué fue lo que pasó y por qué ustedes terminaron? Trata de recordar exactamente cuál fue el punto final de todo esto. ¿Cuál fue el motivo justo y preciso por la cual ustedes terminaron? Y en base a eso te vas a hacer una pregunta. ¿Es que esa persona va a cambiar? ¿Es que esa persona cuando vuelva va a venir ahora con otro estilo? ¿De otra manera? Porque si siempre va a venir con el mismo que a la misma cantaleta y el mismo ritmo no va a ser el, un resultado diferente vamos a quitarnos a quitarnos la careta tenemos que caer en cuenta que si las cosas se hacen siempre igual el resultado nunca puede ser diferente cada vez tiene que ser el mismo resultado entonces por favor ponte a pensar en eso sencillamente ahora de que va a volver no te quepa la menor duda que va a volver Tú quieres que vuelva esa persona, tú la quieres en el fondo, tú quieres que esa persona regrese. Pero entonces yo diría que hicieras un pequeño examen de conciencia y te dieras cuenta o buscaras una manera de poder entender que tienes que poner tus propias reglas, tus propios, un mecanismo de defensa, un, unas reglas para que las cosas no se vuelvan a repetir. ¿Me estás entendiendo? Ponte duro, ponte dura, no se lo hagas tan fácil, no le hagas esa entrada nuevamente a tu vida tan fácil, hazle que le cueste para que se dé cuenta pues que si de verdad te quiere va a tener que conservarte y va a tener que cuidarte. Ahí te estoy dejando mi querido y adorado Sagitario con esta lectura, no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo y bye bye. Suerte mi amor, te quiero mucho, bye bye.